Si os hablo de un coche GTI, pero que se tenga que repostar mediante este cable, ¿me vais a creer? Bueno, de eso se trata este vídeo. Vamos a conocer el nuevo ID4 GTX, la propuesta de la marca Volkswagen para su gama ID4 a nivel más deportivo. Es la versión GTX con 299 caballos de potencia. Un eje delantero ahora con un motor, añadiendo el motor en la propulsión trasera del ID4, pero con toda esta combinación nos ofrece esta gran alternativa de 299 caballos y por supuesto una puesta a punto general en diseño y en dinámica muy interesante. Acompáñeme. Comenzamos nuestro repaso exterior, el ID4 lo hemos probado en presentación nacional y luego en una prueba mucho más extensiva, incluso un viaje fuera de Madrid para comprobar su autonomía. Así que os dejaré las tarjetas aquí arriba o aquí abajo en la más información también tendréis los enlaces y por supuesto podéis navegar en nuestro canal que si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas y por supuesto nuestra web supermotor.online. Vamos a dar este repaso exterior para que veáis un poco qué diferencias hay. Vemos unos paragolpes específicos de esta versión GTX, pero a nivel de aristas y de diseño es prácticamente el mismo ID4. Vemos un capó que va fluyendo en esta zona, hace este pequeño levantamiento aquí a esta arista y por supuesto un pequeño detalle que va aquí justo naciendo en esta zona va por todas estas dos líneas y va fluyendo por la parte lateral unas ópticas en formato horizontal como veis muy alargadas con la tecnología led y cool light de volkswagen un carenado sellado con el logo de volkswagen y la cámara frontal aquí integrada tenemos aquí también firma lumínica y toda la parte del paragolpes con los sensores de parking integrados y por supuesto la matrícula en la parte central y aquí vemos todas estas nidos de abeja como carenado en el paragolpes al ver el lateral nos encontramos con estas preciosas llantas 21 pulgadas en la versión gtx inicial vamos de serie viene con unas 20 pulgadas pero en este caso llevamos este opcional de 21 pulgadas que son espectaculares ahí les veis con un toque bitono que está tan de moda y el logo de volkswagen en blanco en la parte central por supuesto llevamos en el eje delantero una medida de 235 45 de perfil y por supuesto en el eje trasero llevamos una medida de 255 40 de perfil unas medidas por supuesto que nos resulta para una dinámica mucho más radical aquí vemos unas líneas bueno pasos de rueda marcados en chapa y estas protecciones que no podían faltar unas taloneras muy disimuladas en la parte más baja pero luego tenemos unas taloneras en el mismo color de la carrocería le da cierta terminación más cuidada y aquí bueno el acostumbrado añadido de volkswagen que aquí integra con el anagrama gtx vale llega aquí hasta la puerta y líneas de tensión como os he dicho en la parte frontal nace esta parte alta va llegando aquí y ya desvanece justo en esta zona del espejo retrovisor espejo retrovisor en el color de la carrocería y luz intermitente integrado por supuesto en esta zona de la aleta nace una línea de tensión por la parte alta del coche llegando a esta zona de la cintura y unas manetas que van muy bien integradas en la chapa que tienen acceso a manos libres por supuesto y no podía faltar las barras en el techo en color negro satinado cristales oscurecidos no llevamos ningún tipo de añadido en cromo como veis ya lo único que brilla aquí son estas llantas de 21 pulgadas y por supuesto vemos como en esta en este pilar C tenemos esta ligera caída de estilo coupé y además un abultamiento que vamos a ver en la musculatura de la parte trasera que vemos ya muy enfatizado ya en el id4 pero aquí con la terminación en estos paragolpes específicos le da un juego muy deportivo pero con mucho mucha personalidad vemos este gran alerón que ocupa toda esta zona 
de gran formato, estos aletines que mejoran a largo la aerodinámica, la tercera luz de freno aquí en el centro de, del alerón y el cristal oscurecido. Llevamos el limpia luneta en esta zona y por supuesto unas ópticas Ecolite de Volkswagen con buen formato, con efecto tridimensional, luces intermitentes dinámicas, un diseño muy pero muy bonito, además integrado aquí con el logo de Volkswagen, también en, con efecto negro y blanco y el anagrama GTX, aquí se cargan automáticamente el ID4 por este anagrama GTX en negro brillo por supuesto este paragolpes que os he dicho ya que va específico en este acabado las catadriótricos aquí en los laterales matrícula en la parte central, este pequeño elemento que abraza también este paragolpes y le da un aspecto diferente y este pequeño elemento en color plata para darle un poco más de detalle crossover sub que, que está a día de hoy marcando los sensores de parking traseros y por supuesto la cámara marcha atrás que también va integrada tenemos antena tipo aleta de tiburón y por supuesto el techo panorámico que veremos también en el interior interior que vamos a revisar ahora mismo comenzamos por el maletero tenemos este portón eléctrico y una capacidad de 570 litros mínima y más de 1500 de capacidad máxima batiendo los asientos en formato 60-40. Aquí como veis llevamos los cables, podemos llevarlo aquí debajo, ya que podremos también hacer uso de mayor altura regulando este, esta bandeja. Y luego más de, por debajo llevamos otro pequeño hueco para el kit de emergencia. ¿vale? Aquí en los laterales llevamos algunos huequecillos y luz led en ambos lados algunos ganchos para sujetar bolsos vale para que no se nos esté moviendo y por supuesto bueno un acabado en plástico en prácticamente todos los eh, accesos además esta pequeña moqueta que va eh, cubriendo toda esta zona y por supuesto aquí vemos cómo han cubierto con plástico gran parte del portón y otra parte por supuesto se ve la chapa del coche aquí tenemos el asidero si lo queremos bajar manualmente aunque no es lo más recomendado tendríamos que anular el sistema eléctrico para no dañarlo y tenemos aquí el botón para poder bajar eh, este portón tenemos la trampilla acostumbrada en la parte central de la banqueta trasera para poder dejar objetos más largos pasar hasta las plazas traseras plazas traseras que vamos a ver ahora mismo plazas traseras un muy buen acceso tenemos una banqueta elevada y aquí bueno más de lo mismo en este id4 hay espacio suficiente para una persona adulta unos 77 como es mi caso como veis hay mucho espacio aquí para las rodillas podemos extender las piernas aunque debajo del asiento además que está bastante apartado tiene una altura bastante justilla aunque eso se regula pero podemos extender las piernas sin ningún problema una banqueta en este acabado gtx en cuero con alcantara con pespuntes en blanco con buen detalle está muy bonito además sujeta bien la parte baja y la parte superior bueno las lumbares sujetan algo no del todo pero está bien y tenemos buena sujeción general y es cómodo aquí el techo bueno prácticamente dos dedos de separación y eso que llevamos todo el sistema de techo panorámico o esta cortinilla ahora mismo está eh, cerrado a mitad y tenemos solo abierto la parte del techo en la parte delantera aquí bueno en cuanto a espacio de, de ventana vemos mucha visibilidad incluso aquí tenemos en la parte del pilar C otra ventanilla que bueno nos sirve de custodio y nos da una amplitud muy buena así que aquí claustrofobia no vas a tener si sí es cierto que estos asientos delanteros deportivos que nos resulta algo exagerados pero aquí en este coche me ha resultado muy bueno porque no me resulta agobiante por esto mismo tenemos mucha superficie acristalada y esto bueno no te agobia para nada aquí bueno algunos bolsillos pequeños en la parte superior en la parte baja un poco más grandes y en los bolsillos de las puertas incluso podemos llevar botellas vale aquí bueno tenemos nuestro amigo reposabrazos que incluso tiene dos portabebidas y la trampilla que os he dicho en la parte del maletero para poder acceder con objetos más largos esquís o lo que queráis vale 
esto resulta seguramente más incómodo para la plaza central y en efecto es más durilla aunque la base sigue siendo aunque un poco más alta pero es confortable pero en cuanto a anchura aquí el túnel central no me invade para nada es un poquillo más elevado pero podemos ir con las piernas juntas y mejora mucho pero que mucho el tema de anchura para los ocupantes de los laterales esto viene muy pero muy bien vale la consola central aquí llega justo a mis pies prácticamente con dos salidas de aire incluso llevamos regulación de temperatura ya que el climatizador es tres zonas y dos puertos usb c en la parte también de esta, de esta consola una consola que va justo para adelante donde vamos a ir ahora mismo bien como siempre me quedo pillado con el seguro de niños plazas delanteras automáticamente el coche se activa al sentir que estamos sentados en el asiento del piloto ya el sistema se activa e incluso ya podríamos ponernos en marcha si así lo queremos ya dando aquí en el selector ya estaríamos con el coche activado aquí el id4 bueno a nivel de diseño mantiene lo mismo en este gtx lo único es que implementan algunos detalles en cuero con pespuntes en rojo en la parte superior del salpicadero vemos toda esta zona también en negro brillo y la consola aquí también de igual manera con regulación por ejemplo aquí el portabebidas oye queremos llevar la bandeja así al descubierto como queramos vale aquí nuestra cortinilla para acceso al cargador inalámbrico dos puertos usb y y otra porta bebidas aquí también totalmente configurable aquí la consola es muy buena muy configurable y con buena capacidad vale aquí bueno podemos ver que tenemos este efecto flotante que ya vemos muchísimo en estos acabados eléctricos y por supuesto estos asientos 100% eléctricos ergonómicos de volkswagen con el emblema id para este acabado con alcantara esta especie de cuero también con pespuntes en blanco muy bonito sujeta muy bien y son totalmente regulables y eléctricos en la parte delantera vale el volante pues aquí vemos en el tercer radio una pequeña inscripción de gtx los dos radios multifunción también en negro brillo con botones táctiles el pequeño cuadro de instrumentos también del id4 y por supuesto aquí el selector de cambio en esta parte lateral aquí bueno vemos también eh, los limpias eh, luces intermitentes y en este lateral podemos ver también el sistema de iluminación con botones táctiles y en esta parte de la puerta con algunas inserciones en un cuero azul con el pespunte en rojo también con buen acabado al igual que el mullido de las puertas diferente que las puertas traseras mejor mullido y parte también integrada con el negro brillo del salpicadero muy buen detalle pedales en aluminio con el play y el pausa eh, tanto en freno como en acelerador así que bueno detalle que mantiene el id4 vale aquí bueno los aireadores en esta zona mmm, bastante bajillos bueno ya que tenemos aquí la, el sistema de infoentretenimiento de Volkswagen con estos botones de acceso rápidos tanto para el aparcamiento, clima, asistente del coche y los modos de conducción y toda la parte baja de la pantalla para regular ambos climas y el volumen de manera táctil ¿vale? de igual manera podemos gestionar este sistema por control gestual como es ya de costumbre en los acabados tope de gama de Volkswagen y tenemos también calefacción en los asientos como también en el volante un sistema que va muy bien, muy fluido con toda la parte eh, dinámica del coche a nivel eléctrico con la información de consumo, de carga bueno, todo lo que lleva ya el ID4 que ya lo hemos probado y hemos explicado en otros vídeos ¿vale? así que nada, ya puestos en marcha vamos a ver qué tal va este GTX en la carretera acompáñenme bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso ID4 ID4 GTX Un sub que ya hemos probado en las versiones ID4 con propulsión trasera Pero este GTX viene a ser la apuesta de la marca alemana por ese espíritu GTI pero en los eléctricos Así que bueno, simplemente que han hecho a añadir a esta combinación de un motor en el eje trasero otro motor de 109 caballos en el eje delantero 
eso sí, no conectados físicamente entre ellos o mecánicamente entre ellos. Está comunicado electrónicamente y bueno, ajustan un poco todo el tema de tracción, frenada, bueno, eso ahora hablaremos un poquillo más adelante. Pero bueno, toda esta combinación y este matrimonio entre ambos motores eléctricos nos resulta 299 caballos de potencia. Como habéis visto, tenemos también un despliegue deportivo, un centro de gravedad un poco más bajo, 15 milímetros más bajo que el ID4 y bueno, una apariencia mucho más eh, deportiva e impactante, ¿no? Pero en el motor y en la parte dinámica también os cuento que me ha impactado la puesta a punto que tiene este coche. ¿Qué pasa? Que automáticamente en el eje delantero llevamos unos ejes mucho más grandes vale y obviamente potenciamos toda la frenada hacia el eje delantero y esto obviamente ayudado por los motores eléctricos como os he dicho antes en este caso bueno es una frenada que va muy bien incluso tenemos la parte regenerativa que os he comentado antes aquí en el selector podemos ir en modo directo o en modo b y ya automáticamente regenera y hace esta frenada prácticamente de antelación a una incorporación, a una frenada ya, a un stop, en fin, que podamos ir regulando con el pedal únicamente y no tener que tocar prácticamente el pedal del freno. A nivel de suspensión está mucho más trabajado, se nota cómo, cómo han puesto a punto este chasis con estos 15 milímetros más bajo y además algo que me ha impresionado en este ID4 es el paso por curva tiene ese espíritu deportivo y eso que es un coche que para trazar la curva con más de 2 toneladas de peso, 2 toneladas 200, pues es un coche que te da algo de, de precaución ¿no? en cuanto al uso 100% deportivo, pero es un coche que bueno te va a dar bastante alegría, no estamos ante un coche meramente deportivo, tiene un corte más eh, radical, pero vamos, la respuesta y la contundencia de estos dos motores eléctricos te van a hacer pasar un muy buen trayecto. Y además tenemos una aceleración de 0 a 100 impactante, que bueno, nos permite tener unas cifras prácticamente de GTI, como os he dicho al comienzo. Y me ha impactado mucho el trazado de curva, es un coche que la dirección transmite bien, los modos de conducción que llevamos aquí activos, modo eco, confort, sport, tracción o individual, la parte de tracción nos permite tener esta conectividad electrónica de ambos ejes para mejorar la tracción pero no están comunicados físicamente vale de manera mecánica vale y tenemos el modo sport que ya nos permite tener una pegada pero contundente una pegada increíble con estos 299 caballos que bueno prácticamente son 300 caballos vale eh, digamos que estamos ya jugando en las ligas de cualquier r o cualquier gti de motores puros térmicos a nivel de puesto de conducción tenemos estos semi buckets muy buenos que bueno ya la marca los incorpora incluso en el grupo en prácticamente sus modelos más deportivos sujetan muy bien son confortables tenemos muy buena altura los espejos retrovisores son muy generosos buena buena visibilidad a nivel horizontal y en el espejo interior también tenemos muy pero que muy buena visibilidad como veis incluso llevamos una de las reposacabezas elevado y relativamente nos podría tapar algo de la visibilidad pero eso ocurre prácticamente en todos los coches y más en este formato más horizontal más que en altura vertical que tenemos de este de, este, de esta luneta el hub display y todo el sistema de visualización aquí por iluminación de, de Volkswagen es muy intuitivo llevamos todas las indicaciones allí incluso también eh, llevando el gps indi con indicación con guiado pues allí nos va indicando todo esto ya venía un poco ya heredado del id4 de base vale pero aquí lo que ha hecho la marca es poner mucho más a punto más potencia a este chasis para los que buscan algo más de deportividad en un id4 la batería son de 77 kilowatts no tenemos una recarga tan rápida como en un Kia EV6, que lo hemos probado hace muy poco, incluso la semana pasada, y no tendríamos ese plus que, que sí me ha gustado en el Kia, en el Ioniq también, esperamos pronto tenerlo, y 
Obviamente aquí Volkswagen le toca trabajar un poco más este aspecto para obtener una mejor recarga de sus coches eléctricos. A nivel de consumo estamos tocando unas medias de 19,3 kWh, que está bastante bien. Y a nivel de mantenimiento y de recarga de esta batería para la autonomía, eh, es bastante acorde a lo que estamos viendo a día de hoy. Es de los mejores, no es el mejor, eso sí, es verdad. A mí, por ejemplo, con el Kia V6 me ha dado mejor sensación ese mantenimiento de, de la energía, de la batería que luego al final siempre se nota en, en los porcentajes cuando haces tus trayectos ahí notas cuando un coche mantiene o retiene mejor la energía y que esa autonomía se puede ver mejorada en los trayectos bueno amigos nada así que vamos a aparcarnos y os cuento el veredicto final Bueno amigos, eso es todo por hoy, al volante de este grandioso ID4 GTX, un GTI ya en la era eléctrica, Volkswagen, bueno, es de agradecer que también busquen esta línea deportiva para sus modelos eléctricos y el ID4 es un producto, vamos, prácticamente estrella dentro de su gama ID, la familia ID, es un coche que ya ha ido dando muchas alegrías a nivel de versiones base y este GTX es para el público un poco más atrevido que quiere más potencia y que le mola un poco más los diseños deportivos vale es un coche que bueno está alrededor de los 50.000 euros vale una línea que bueno mantiene prácticamente toda su esencia y de 4 poco detalle más arriesgado hay deportivo vale pero a nivel dinámico sí que se nota estos 15 milímetros más bajo la potencia de ambos motores mmm, en despliegue general es un coche muy bien terminado bien rematado buen espacio interior buen maletero estéticamente es subjetivo pero a mí particularmente me gusta muchísimo esta unidad sobre todo con este color así más clásico más elegante y bueno, todo el despliegue tecnológico que lleva la gama id de volkswagen agradecemos a volkswagen españa la sesión de este maravilloso id4 gtx y a vosotros la visita en nuestro canal supermotor.online donde si aún no lo habéis hecho te invito a que te suscribas y nos des un like y actives la campana para que lleguen las notificaciones de nuestra actividad y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online y no olvidéis nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis todas las novedades de nuestras pruebas en la semana así que nada nos despedimos de vosotros hasta una próxima adiós